どうしたのミヤ。あのね、タヌキ君。こんばんは。ベンデラバチクラウドイトシンボルニャトンコロ。そうだね。え、俺、タヌキじゃねえ。えー、いやかうん、カロギト、ハロー、タヌキじゃないさん。ミヤ、うまい。何言ってるのだから俺、よーし、マルキタスグラモラヤジャー、カスヤ、スクーイ。あーしえて。OK、hari ini kita bahas bendera bajak laut ya. Ternyata ada sejarah di balik lambang bajak laut yang sering kita lihat ini loh. <tuh> そうか、海賊、やっぱすげえや。Hoi, Chopper, pakai bahasa Indonesia dong. Bendera bajak laut selain digunakan untuk mengintimidasi dan memberi teror pada kapal mangsanya, juga digunakan untuk memberi isyarat. Ada dua warna nih bendera yang digunakan bajak laut untuk memberikan isyarat. Dengarkan baik-baik. Bendera warna hitam diartikan untuk kapal mangsanya menyerah. Karena jika tidak menyerah, maka para bajak laut tidak mengenal ampun. Peringatan agar mereka menyerah dan membajak kapalnya kan? Selanjutnya warna merah. Jika kapal mangsanya tidak menyerah, maka mereka akan menurunkan bendera warna hitam tersebut dan menggantinya dengan warna merah yang berarti darah akan segera mengalir tanpa ampun. Dengan kata lain, kapalnya tetap akan dibajak dan mereka akan di 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 dibunuh. Nah, dulu tuh ada yang begitu. Tapi ada juga sumber yang mengatakan sebenarnya warna awal bendera yang sering digunakan bajak laut pada dahulu kala adalah warna merah yang memiliki makna yaitu pertumpahan darah. Seiring perkembangannya, warna merah kemudian digantikan nih oleh warna hitam yang warna hitam sendiri menyimbolkan kematian. Tahu nggak sih? Ternyata bendera bajak laut memiliki nama loh yang dikenal dengan nama Jory Roja. Ureno Zaihoka. Sotomate, bukan yang itu. Yap, Jolly Roger. Jolly Roger ini tuh memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, warna backgroundnya hitam. Yang kedua, terdapat gambar sebuah tengkorak di tengahnya. Yang terakhir, terdapat dua tulang menyilang di bagian bawahnya. Nah, yang barusan tadi hanya desain standar dari Jolly Roger. Sisanya ya mungkin tambahan hiasan atau simbol lain nih, tergantung masing-masing. Untuk asal mula nama Jolly Roger sendiri itu masih belum diketahui, tapi banyak pendapat nih asal mula nama Jolly Roger ini sendiri. Pada 1724, Charles Johnson menerbitkan sebuah buku nih berjudul A General History of the Pirates. Dikutip dari bukunya, terdapat dua perompak dari awal abad ke-18, Bartholomew Roberts dan Francis Spriggs yang telah menamai bendera mereka masing-masing Jolly Roger. Tapi di kedua bendera itu tidak ada lambang kepala tengkorak dan dua tulang yang bersilang, jadi para sejarawan mengambil kesimpulan bahwa itu sebagai istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan bendera bajak laut pada masa itu. Selanjutnya, kemungkinan lain berasal dari bahasa Prancis abad ke-17. Ya maaf aja ya pelafalan bahasa Prancis saya ya begitulah Jolly Roach ya hmm, mungkin yang berarti merah cantik. Namun di telinganya orang Inggris ini beda lagi mereka itu nangkapnya Jolly Roger dan masih banyak pendapat para sejarawan lainnya tentang asal mula nama Jolly Roger. Jadi masih belum diketahui pasti asal usul namanya ini. Kita beralih ke simbol tengkoraknya ini nih. Simbol tengkorak itu pasti identik dengan namanya kematian kan ya? Apa kita akan mati? Chopper, semua makhluk hidup pasti akan mati. Termasuk anime, kayak kamu bisa bisa aja mati kalau autornya berkehendak. Canda Chopper. Ah, tapi sensei masih belum tahu jawaban pastinya juga sih. Beberapa kepercayaan sejak dulu percaya juga nih bahwa simbol tengkorak itu adalah simbol kematian. Ada juga nih pendapat simbol bersilang ini telah digunakan sejak zaman Mesir kuno di mana mirip dengan simbol cambuk dan sabit bersilang di peti mati Firaun Mesir. Simbol itu sendiri melambangkan dewa akhirat Osiris. Dan terakhir, beberapa sumber juga mengaitkan desain tengkorak dan tulang bersilang dengan legenda Templar. 
yang dimana mereka percaya kebangkitan jiwa mereka dan teman-teman mereka yang telah gugur tetap ikut bertempur dan akan terus abadi dengan diwakili tengkorak dan dua ruas tulang lengan mereka. Ya, apapun itu, pada akhirnya simbol tengkorak dengan dua tulang yang saling bersilang menjadi simbol universal yang masih memunculkan citra bajak laut sampai sekarang. Dan info terakhir, bendera dengan simbol tengkorak ini ternyata tidak hanya dipakai oleh bajak laut saja, tapi angkatan laut juga pernah pakai loh. Hi. Bendera tengkorak ini atau yang kita sebut Jolly Roger pernah dipakai sama kapal selam angkatan laut Inggris yang kalau nggak salah dari pecahnya Perang Dunia Pertama sampai sekarang tradisi mengibarkan Jolly Roger masih diteruskan. Tidak hanya ada di Inggris, di Amerika juga ada. Bahkan di negeri tercinta kita ini juga ada loh. Namanya adalah KRI Dewa Ruci. Yang KRI sendiri itu singkatan dari Kapal Perang Republik Indonesia. De Dewa Ruci! De Kenapa kapal-kapal seperti Angkatan Laut itu menggunakan Jolly Roger ada kisahnya juga kok? Wah, udah selesai kelasnya ya? Oke, kira-kira sampai di sini dulu aja deh kelas kita ya. Nanti. Bagi anak-anak yang mungkin suka dengan kisah yang beginian, yang bawa-bawa bajak laut gitu kan. Atau mungkin ada saran pembahasan lain juga, boleh tuh tulis di komentar ya. Wokai, saya Miyachi Sensei Dan saya Tony Tony Coppa Kawai Undur diri Kelas Merakin